A deputada Kitty Lima foi responsável pela realização da palestra, que começou com o depoimento de quem viveu o dia a dia no presídio feminino de Sergipe, o Prefem. A estudante de direito Isa Jaqueline, egressa do sistema prisional, contou como conseguiu vencer o desafio de refazer a vida após a prisão, enfrentando principalmente o preconceito. O nosso maior desafio é se voltar realmente para a sociedade e que a sociedade nos veja como cidadãs de bens que somos. Né? Então esse é um dos maiores desafios, porque o maior é se inserir no mercado de trabalho. Como é que você vai manter a sua família? Como é que você vai pagar as suas contas se você não tem esse trabalho? Então acaba que é, é, as meninas elas voltam para o mundo do crime, porque não existe essa possibilidade. Então, o nosso projeto e o nosso intuito é de realmente reavaliar a vida dessa mulher, reestruturar para que ela volte realmente para a sociedade da onde ela foi tirada, né? e que ela volte dessa maneira, como uma mulher trabalhadora, reestruturada, entendendo quais são a, a, as dificuldades dentro dessa sociedade. Em seguida, a tribuna foi ocupada pela diretora do Prefem. Andréa Andrade falou sobre os trabalhos desenvolvidos naquela unidade, que tem capacidade para 175 pessoas e onde hoje estão 228 detentas. Ela mostrou fotografias e vídeos com parte das atividades realizadas pelas mulheres dentro de projetos que buscam a ressocialização, a exemplo do Odara, em que elas aprendem diversas técnicas artesanais e podem, ao sair da prisão, se tornar empreendedoras. Lá no presídio feminino, a gente consegue é, operacionalizar a ressocialização, a recepção social dessas mulheres, tendo em vista que nós temos projetos profissionalizantes, como Florescer e como o projeto Odara também, que capacita essas mulheres em situação de prisão. Também a Secretaria de Justiça ela tem uma parceria com a CEID, que possibilita essas mulheres, é, naquele aprendizado que é oportunizado, lá dentro do Prefem, uma carteirinha de artesã. Essa carteirinha de artesã ela é importante porque essa interna, depois que ela sai do presídio, ela oficialmente ela pode trabalhar como artesã em uma feira em qualquer território brasileiro. Então, é, a Casa do Povo, a Assembleia, ter dado essa oportunidade, os meus superiores também, ter dado essa oportunidade de eu vir trazer essa fala, esse entendimento melhor, essa aproximação para os parlamentares, o que acontece dentro do presídio, a sua rotina, o seu fluxo, o acolhimento dessas mulheres quando chega na unidade, é importante aproximar essas informações para os parlamentares, para que eles observem como essas mulheres vivem, graças a Deus, de uma forma que a gente consegue aplicar, mas toda a união, ela fortalece. A deputada Kiti Lima ficou feliz em contribuir para mudar o olhar da sociedade sobre as mulheres que são submetidas a penas, mas que precisam, acima de tudo, de oportunidades. O projeto que existe há um ano e meio, o Projeto Odara, vem trazer esperança para as mulheres que estão no presídio feminino de Sergipe, ressocializando, trazendo vontade de viver e quando sair de lá, elas terem uma profissão aprendida. Né? O Projeto Odara faz com que elas aprendam a fazer bolsas, por exemplo. A gente não pode achar que o presídio feminino está ali só para punir e fazer com que a pessoa fique cada vez mais revoltada com a vida. Ela precisa aprender uma profissão, ela precisa se sentir na esperança que quando sair dali vai ter um futuro. A gente precisa valorizar essas mulheres, mulheres que estão ali querendo realmente uma segunda chance. A gente precisa a dar. Iniciativa que contou com o apoio de todos os parlamentares presentes. A gente sabe dos preconceitos que ainda temos na sociedade com a mulher carcerária, uma ex-presidiária e aqui a gente teve o conhecimento que grande parte delas são por fazerem o tráfico também de droga para tentar fazer uma demanda do seu parceiro, do seu companheiro que está preso por causa de droga e quer que ela mantenha né, todo esse mercado de tráfico. E isso muitas das vezes é a necessidade e a pressão talvez psicológica que ela tem, ela acaba inserindo no mercado o hábito que teve né, da prisão do seu próprio companheiro. E aí levando ela também a esse, nessa penalidade. Então a gente precisa entender que são fases que passam na vida, né? ninguém está aqui para julgar ninguém, que quem tem esse papel é Deus, mas que a gente dê a oportunidade também a essas mulheres né, de tentar mostrar né, que elas foram ressocializadas, que elas foram é, inseridas mais uma vez dentro do mercado de trabalho para poder dar né, esse segmento, vamos assim dizer, continuidade na vida enquanto cidadão. Então é uma oportunidade que a gente está pedindo à própria sociedade.